مرحبا فيكم احبائي كيفكم استقتلكم كتير وصفتنا لليوم رح تكون من ألذ وأطيب الحلويات الباردة والكتير مميزة طبعا المميز بهالوصفة إنها من غير بيض وكمان من غير كريمة وطريقة العمل كتير سهلة ما بتعذبكن أبدا بالشغل الحلو بهالوصفة إنكن ممكن تعملوها بمناسبات كتير وبتطلع معكن نتيجتها أكتر من رائعة أحلى شي بهالوصفة إنها ما بدها فرن عم قطعها قدامكن بدي فرجيكن قد ايه قوامة متماسك يا ريت لو حبيتوا فكرة الفيديو لليوم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالزر الأحمر يلي بأسفل الفيديو تنكبر هالعيلة الحلوة لسه أكتر وأكتر ويلا تنبلش الوصفة بداية رح استخدم الفرومة رح حط فيها 300 جرام من البسكويت أول علبة فيها 250 جرام بحطهم كلهم بقلب الفرامة ورح اخد كمان خمس حبات من علبة تانية تيسير الوزن عندي 300 جرام هلا بعد ما حطيت البسكويت كله بالفرامة رح افرمهم كتير منيح بدي اتفادى وجود اي تكتلات بقلب البسكويت عندي هون 100 جرام من الزبدة رح دوبهم على الغاز ضروري تكون الزبدة دايبة استخدموا اي نوع زبدة انتو بدكن اياها المهم تكون النكهة طيبة تعطيكن نتيجة افضل وظيفة الزبدة بتخلي الطبقة الاولى تكون جدا متماسكة ما تفت معنا ابدا هلا عندي هون صينية حجم وسط حطيت فيها ورقة زبدة فيكن تستخدموا قالب للتشيز كيك اذا عندكن اياه بس بعرف في كتير ناس ما عندن اياه مشان هيك على طول بعطي بدائل الكل في يعمل نفس الوصفة رح نزل كل البسكويت يلي خلطناه او الفرمناه مع الزبدة بالصينية ومدهم كتير منيح اول شي بجرب مدهم بالسباتولا برجع بجيب عندي كباية اي كباية بالمطبخ بجرب رصهم بكعبة تتكون الطبقة الاولى متماسكة جدا هلا بدخلها على البراد لبين ما كنت عملت الطبقة التانية الطبقة التانية بدي نصف كوب من الكاكاو كاكاو مر غير محلى بحط عليه أربع أكواب من الحليب السائل طبعا استخدموا أي كوب انتو بدكن اياه المهم كل العيارات تكون بنفس الكوب وإذا ما عندكن حليب سائل ما بيأثر حطوا حليب بودرة كل كباية مي بدها ملعقتين حليب بودرة هون بدي علبتين من الكريم كراميل صار متوفر بكل المحلات سعره جدا رخيص في متناول الجميع هلا بخلط المكونات كلها مع بعضها الكاكاو مع الحليب مع الكريم كراميل هلا بحطهم على الغاز بتم حرك فيها تسخن عندي شوي صغيرة اول ما بحس عليها انها سخنت بحط 100 جرام من الشوكولا ما في داعي لا تقطعوا ولا تفرموا ولا توسخوا اي شي بالمطبخ حطوا مثل ما هي هي الحرارة دغري بتدوبها في هون شغلة حبيت فرجيكن اياها الخليط هو وعم بدو عم يغلي فاذا ما كنتوا حد الغاز حيفور وحيوقع على الغاز وحيوسخ لكم الدنيا لانه بيفور بطريقة جدا سريعة شايفين كيف حبيت فرجيكن هالمرحلة تتكونوا منتبهين فدغري بحركها وبخفف النار على الآخر بنطر تقريبا 30 ثانية مش أكتر وبطفي الغاز تحتها هلا صارت عندي جاهزة بجيب عندي خلاط الكوكتيل بحط فيه أربع علب من البسكويت الأوريو طبعا فيكن تستخدموا أي بسكويت على الشوكولا انتو بتحبوه أنا المتوفر عندي هلا بسكويت الأوريو رح حط أربع علب بكل علبة أو بكل كيس في أربع حبات حطيتهم كلهم طبعا هون الحركة بدها تكون سريعة شوي لأنه هذا الخليط دغري بيجمد صدقوني ما بينطر أبدا يعني سرعة التجمد تبعه كتير سريعة فدغري حطيته أنا بالخلاط ورح أخلطهم مع بعضهم كتير منيح على أعلى درجة متوفرة بخلاطكم فرموه 
تيكون الخليط عندكم جدا ناعم هلا طلعت عندي الصينيه من البراد كان متماسك كتير منيح وبحط الخليط مباشره فوق البسكويت تفرجيكم كيف انه دغري بيجمد تشوفوا بعينكم شايفين هلا انا حطيت الخليط كله اخر شيء رح يضل هيك كم نقطه بالبري الكوكتيل هول هن الكم نقطه شايفينهم بالنص هولي حيعملوا مثل التشققات لاني تاخرت لنزلتهم فبدها تكون الحركه شوي سريعه هلا هون بنطر علي ليفتر او ليبرد على طاوله المطبخ برجع بدخله على البراد اذا بتعملوه قبل بليلي كمان بيكون احسن هون انا برد عندي كتير منيح انا صراحة انا عملته قبل بيوم رح زينه بشوي من الكاكاو البودرة شايفين محل التشققات هون محل ما حطيت اخر كم نقطة فحبيت لكم على هيدي النقطة مشان يطلع معكم الشكل مرتب وبيطلع معي بكل سهولة من الصينية ما في داعي لا لا قلب التشيز كيك ولا شي مجرد ورقة زبدة بتخليني تطلع القالب مثل ما هو من قلب الصينية هلا إذا فيكن تشيلوا الورقة من تحت تسحبوها بيكون منيح إذا ما فيكن قصوها بالمقص أنا حبيت لسه زين فوق الكاكاو بشوي من الشوكولا برشتة بمبرشة البطاطا أو فرموها بالمبرشة كمان بيصير بيعطي شكل كتير حلو الشوكولا شايفين هالمنظر شو حلو؟ بتحسوا نوع من أنواع الحلو عن جد شيك جدا راقي فيكن تقدموه بأي مناسبة انتو حابينها إن كان عيد ميلاد إن كان عاملين انتو سهرة للعيلة إن كنتو حابين تاخدو هدية لحدا ف كتير حيكونوا مبسوطين منكن حقطعها قدامكن تفرجيكن الصمالة كيف هيك متماسك والسكينة بدي امسحها كل مرة بقص فيها تيطلع القص عندي نظيف تيكون بعده الطبقات البسكويت والخليط الشوكولا يحافظ على الرسم تاعه اذا مسحنا السكين شايفين كل مرة انا بقص فيها برجع بمسح السكين بكنيناكس او بمحار المطبخ حبي هون احكي شغلة بخصوص البسكويت الطبقة الاولى يلي بالصينية اذا ما بدكن تحطوا بسكويت الديجستي فيكن تحطوا بسكويت الشاي مش مشكلة ابدا رح تنجح معكن الوصفة بس انا كطعمة بفضل بسكويت الانخالي اي بسكويت انخالي مش ضروري ديجستيف تعطيكن طعمة اطيب واذا بتحبوا تخلطوا كمان فيكن تخلطوا بس اذا كان كله بسكويت ديجستيف تعطيكم النكهة الاطيب طبعا حد فنجان قهوة او كوب من النسكافيه شو بحكي لكم ولا اروع من هيك هي ما شاء الله يعني يدوب ثلاث ساعات حتكون متماسكة جدا بالبراد بس اذا كانت الدنيا شوي شوب ف إذا بتفضلوا تعملوها قبل بليلة كمان بتحصلوا على نتيجة أفضل وأفضل حتكون متماسكة أكتر صراحة أنا بعرف ناس بيعملوها وتاني يوم بيسكبوا بالصحن قطعة وبيدخلوها على الميكروويف تتسيح نتفة شوي صغيرة فبجميع الأشكال هي طيبة جربوها أنتم مثل ما أنتم بتفضلوا بتكون إياها متماسكة بتكون إياها شوي رخوة بتكون تدخلوها على الميكروويف بجميع أحوالها طعمتها ولا اطيب من هيك صدقوني اللي رح يدوقها عندكم رح يفكركم جايبينها من برا وهون حبايب قلبي انا رح انهي الفيديو تبعي لليوم بتمنى من كل قلبي تكونوا عم تستفادوا وتطبقوها اذا طبقتوها كالعادي اكتبوا لي تحت بالكومنتات حابه كتير اقرا ردة فعلكم على الوصفات يلي بتطبقوها صراحة كتير بكون مبسوطة ما بتتخيلوا نكهتها وطعمتها عن جد اكتر من رائعة يعني اسم الله الصينية هيدي اللي حجمها وسط انا عملتها ما ضاينت عندي شي دغري ما شاء الله دغري خلصت العيلة عندي كتير انبسطوا فيها والولاد يعني يروح يجوا يا ماما عملي معروف رجع عملي لنا منه فكتير العيلة كلها حبوها وبتمنى انتو كمان تحبوها 
وهون رح لكم باي واخر شيء بقول لكم اياه انتم بحبكم كثير بشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله باي